নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু ইউনিকন তো গাইস এই ভিডিওতে আবারও কিছু ইন্ডিয়ান ফুটবল রিলেটেড ট্রান্সফার রিউমোটস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো তো চলো বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক আর যারা আমাদের চ্যানেলে প্রথমবার এসেছো এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটিকে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এটা একদম ফ্রি আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করে দেবে তো গাইস ট্রান্সফার নিউজের ফার্স্টেই যাকে নিয়ে কথা বলতে হবে তিনি হচ্ছেন তিরি তো তোমরা জানোই যে তিরির সঙ্গে কিন্তু কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির যে ডিলটা হবার কথা ছিল সেটা ভেঙে গেছে আর সেইরকম কোনো পসিবিলিটি নেই যে তিরি কেরালাতে যাচ্ছে মানে ধরতে পারো তিরির সাথে কেরালার সম্পর্ক শেষ এবার ব্যাপার হচ্ছে তিরি এখন ফ্রি এজেন্ট তো তিরি ফ্রি এজেন্ট যখন তাকে অন্যান্য আইএসএল ক্লাবগুলো নেবার জন্য ইন্টারেস্টেড হবে এটা সাধারণ ব্যাপার তোমাদের লাস্ট ভিডিওতেও বলেছিলাম যে তিরির যদি কোনো ক্লাবে না থাকে তো তাকে অন্যান্য আইএসএল ক্লাবগুলো নেবার জন্য ঝাঁপাবে এবং তিরি আইএসএলেই থাকবে তো সেখানে কিন্তু তিনটে ক্লাবের নাম অলরেডি শোনা যাচ্ছে তো প্রথমটা হচ্ছে মুম্বাই সিটি এফসি তো মুম্বাই সিটি এফসি তিরির ওপর ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে এবং একটা ইনিশিয়াল স্টেজে দুটো মানে মুম্বাই সিটি এফসির সঙ্গে তিরির কথাবার্তা চলেছে তবে মেনলি যে দুটো দলের নাম সামনে আসছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে অবভিয়াসলি এটি কে মোহনবাগান তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে এটি কে এমবিতে তিরির একটা আসার সম্ভাবনা থাকছে এবং আর একটা ক্লাব হচ্ছে এফসি গোয়া তো এই মুহূর্তে কিন্তু তিনটে ক্লাব তিরির ওপর ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে বা কথাবার্তা বলাও শুরু করে দিয়েছে আর এই তিনটে ক্লাবের মধ্যে বলতে গেলে এফসি গোয়া কিছুটা এগিয়ে আছে বলতে পারো বাকি যে কোনো ক্লাবে যেতে পারে তবে মেনলি এটি কে মোহনবাগান অথবা এফসি গোয়া এই দুটো ক্লাবের মধ্যে যে কোনো ক্লাবে তিরির যাবার চান্সটা এই মুহূর্তে বেশি যদিও মুম্বাই সিটি এফসি ভালো দল বানাচ্ছে এবং লোবেরা আছে তো তারাও তাকে নিয়ে নিতে পারে তো গাইস এই মুহূর্তে এই আপডেটটাই বেরিয়ে এসেছে যে এই তিনটে ক্লাব কিন্তু তিরির ওপর ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে বা কথাবার্তা বলা শুরু করেছে এবার কোন ক্লাবের সঙ্গে কথাবার্তা এগোয় বা ডিলটা কোন ক্লাবের সঙ্গে ফাইনাল হয় সেটা তো এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না তবে ভবিষ্যতে যখন আরও ফার্দার আপডেট পাবো তোমাদের অবশ্যই জানিয়ে দেব তো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর এবার যদি কথা বলা যায় জবি জাস্টিনকে নিয়ে তো জবি জাস্টিনের ইটি কে মোহনবাগানে থাকা নিয়ে একটা আর কি সন্দেহ তৈরি হয়েছিল মনে করা হচ্ছিল যে অন্য কোনো ক্লাবেও চলে যেতে পারে কেরালা ব্লাস্টার সফার দিয়েছে এরকম আপডেটও সামনে আসছিল কিন্তু জবি জাস্টিন একটা খেল না হতে ইন্টারভিউ দিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু জবি জাস্টিন পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে তাকে কিন্তু কেরালার দিক থেকে কোনো রকম অ্যাপ্রোচ করা হয়নি এবং তিনি এটি কেতে হ্যাপি আছেন এবং নেক্সট সিজনটা তিনি এটি কে মোহনবাগান দলের হয়েই খেলতে চান এবং তিনি বলেন যে তিনি লাস্ট সিজনে হয়তো সেরকম বেশি চান্স পাননি তবে তার জন্য তিনি নিজেই দায়ী কারণ তিনি মনে করেন যখন তিনি প্রথম দিকে তিনটে ম্যাচ সাসপেন্ড ছিলেন সেই সময় দলের বাকি স্ট্রাইকাররা ভালো ফর্মে এসে গিয়েছিল এবং রয় কৃষ্ণ ডেভিড উইলিয়ামস ভালো খেলছিল তো তার পক্ষে স্টার্টিং ইলেভেনে ঢোকাটা কঠিন ছিল তবে তারপরেও তিনি আর কি এটি কেতেই হ্যাপি আছেন এবং নেক্সট সিজন তিনি এটি কে মোহনবাগান দলের হয়েই খেলবেন তো এটা জবি জাস্টিন নিজে কনফার্ম করে দিয়েছেন মানে এই বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই আর এবার যদি কথা বলা যায় ওমর আব্দুল রহমান একজন ইউএইর ফুটবলার তাকে নিয়ে একটু কনফিউশন তৈরি হয়েছে অনেক জায়গায় রিউমোটস বেরিয়েছে যে সে নাকি ইটি কে এমবিতে আসতে পারে তো গাইস আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণ একটা ভুয়ো খবর তো এই ব্যাপারে আমি কালকে কমিউনিটি ট্যাপেও একটা পোস্ট করেছিলাম তবে তারপরও বুঝতে পারলাম না যে সবার মধ্যে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা তো অনেকে বলছিল ভিডিও বানাতে তো ভিডিও তো মানে একটু ছোটো করে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তো সেটা হচ্ছে ওমর আব্দুল রহমান হচ্ছে এশিয়ার ওয়ান অফ দ্য টপ প্লেয়ার মানে খুবই একজন ভালো প্লেয়ার প্রচুর ভালো স্কিল আছে তবে তার পক্ষে এই মুহূর্তে ইন্ডিয়াতে আসাটা খুবই একটা অসম্ভব ব্যাপার বলতে পারো তো ওমর আব্দুল রহমানের কী কারণে ইন্ডিয়াতে আসার চান্স কম সেটা তো আমাদেরকে বলছি তার মধ্যে প্রথম একটা কারণ হচ্ছে তার মার্কেট ভ্যালু অনেকটা বেশি মানে অনেক বেশি টাকা দিয়ে তাকে আনতে হবে আর এরকম পরিস্থিতিতে অত টাকা হয়তো কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি খরচা করবে না দেন সেকেন্ড কারণ হচ্ছে তার যেটা কারেন্ট ক্লাব সেই ক্লাবের সঙ্গে তার দু সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে মানে তাকে নিতে গেলে সেই ক্লাবে মানে সেই ক্লাবটাকে আবার ট্রান্সফার ফি দিয়ে নিতে হবে মানে টাকার পরিমাণ আরও বাড়বে আর সেই ক্লাবটাও তার মতো প্লেয়ারকে ছাড়বে কি সেই নিয়ে একটা সন্দেহ থাকছে আর থার্ডলি ওমর আব্দুল রহমান ইউএইতে থেকে খেলতেই পছন্দ করেন তার কাছে বোধ হয় ইপিএল ক্লাবেরও অফার ছিল কিন্তু তিনি নিজের দেশ ছেড়ে যাবেন না বলে সেই ক্লাবের অফারটাকেও তিনি রিজেক্ট করেছিলেন তো এই মুহুর্তে মনে হয় না তিনি দুবাই ছেড়ে বা ইউএই ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন এবং তার যেটা কারেন্ট ক্লাব সেই ক্লাবের হয়ে তিনি খেলবেন তো এই জন্যই আমার মনে হয় ওমর আব্দুল রহমানের এই মুহূর্তে ইন্ডিয়াতে আসার চান্স কম আর জাস্ট একটা এটা হয়তো র্যান্ডম রিউমোটস ছিল কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে সেখান থেকে ছড়িয়ে গেছে তো এই ব্যাপারে